Mä oon Prinssi Jusuf ja täältä alkaa käsittämättömän hieno avaruusseikka. Kuka on tarpeeksi seikkailu nälkäinen? Me etsittiin eri puolilta Suomea 20 kosmonautti kokelasta. Kuitenkin vain viisi taidokkainta ja rohkeinta jatkaa mun kanssa matkaa kohti Venäjän Star Citya. Kosmonauttien ja astronauttien koulutuskeskus. Mua jännitti ihan sairaasti kävellä sinne. Tämä on pikku tytöstä asti ollut mun unelma. Palo avaruuteen on kova. Semmoinen fiilis, että nyt let's go. Haluan nähdä, että mistä tässä on kyse. Hei, kaikille on varmaan selvää, että mä en ole käynyt avaruudessa. Joten mä pyysin apuun tän herran. Здравствуйте, я космонавт Олег Кодов, командир двух экспедиций на Международную космическую станцию. Суммарно я провел в космосе больше полутора лет и выполнил шесть выходов в открытый космос. Я буду курировать эту экспедицию. Tuli semmoinen tosi niin kuin, no, jännittynyt fiilis, mutta toisaalta se myös se motivoi todella kovaa tähän, että haluaisi tehdä parhaansa, että olisi todella hienoa päästä tapaamaan joskus tämmöistä kosmonauttia. Varsinaisen sponsorinnissa для космонавта является умение оставаться собранным под воздействием сильного психологического напряжения. Желаю вам всем удачи. No niin, teitä on nyt 20, mutta reissu lähtee ne viisi, jotka selviää parhaiten paineen alla. Kilpailija kiinnitetään Benji köyteen. Hänelle annetaan viisinumeroinen laukaisukoodi, joka kilpailija pitää luetella takaperi viidessä sekunnissa. Jos kilpailija onnistuu, hän saa uuden koodin. Jos ei, hänet laukaistaan taivaalle. Kun sai lukea sen tehtävän annon, niin mua lähinnä vaan hermostutti se, miten ihmeessä mä pystyn muistamaan niitä numeroita. Mä en usko, että numeroiden väärinpäin laskeminen on kauhean vaikeaa, koska jos te niinku ajattelee sille visuaalisesti ja sit vaan menee toiseen suuntaan. Mä sanon viisi numeroa. Ja sun pitää sanoa nämä viisi numeroa toiste päin. 4, 2, 6, 9, 3. 3, 6, 9, 4, 2. Väärin. <tri> 1, 8, 5, 9, 9. 9, 9, 5, 8, 5. Se meni väärin. Väärin. <tri> Se ilmalento oli ihan törkeä siisti. Next! 5, 2, 8, 8, 1. 1, 8, 8, 2, 5. Oikein. Mikä teidän fiilis on? Hyvä. 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 Testissä parhaiten suoriudutte te neljä. Tiia, Elli, Riku ja Nikke. Te lähdette mun mukaan reissuun. Eihän se ton paremmin oikeastaan olisi voinut mennäkään, ettei tässä auta olla kuin tyytyväinen ja kiitollinen tästä upeasta mahdollisuudesta. Meidän matkakohde tunnetaan nimellä Star City ja siellä treenaa kosmonauttien eliitti. Me lähdetään Venäjälle. Todella kovasti haluan pysyä mukana tässä, tässä seikkailussa. En ole koskaan ennen käynyt siellä. Mutta yksi mahtuu vielä mukaan. Katsotaan, kenelle osuu hopeinen tupla. Ottakaa tuplat esille. Nostakaa. Ja napsauttakaa. Tapio, sä lähet viidentenä meidän mukaan. Onneksi on. Jengi on nyt kasassa. Minä. Ja viisi muuta onnekasta me suunnataan kohti Venäjää ja sukelletaan astronauttien ja kosmonauttien maailmaa. Toivottavasti teillä on passit mukana, koska me lähdetään suoraan lentokentälle kohti Moskova Star Cityä, eli avaruusmatkailu ydintä. Ah!
Hello and welcome to Gagarin Cosmonaut Training Center, also known as the Star City. I am a cosmonaut, Alek Godov. Alek on huima äijä. Se on viettänyt avaruudessa melkein puolitoista vuotta. Ja sille on myönnetty Venäjän korkein arvo mitalli. This is a place where me and all other cosmonauts have started their venture to space. I'm going to guide you for all experience we have here. Yes. Oleg oli ihana, se oli niin ihana oikeesti. Pelkästään se, että pääsee kasvotusten kohtaamaan ja kättelemään oikein kosmonautin. Siinä oli oikeita kosmonautteja treenaamassa siellä laitteita ja... Ihan huikea, että mä aloin niinku tyyli itkemään, kun mä näin sen. Tällä laitteella harjoitellaan painottomuudesta aiheutuva pahoinvoinnin minimoimista. Nyt testataan, miten meidän jengi pärjää kosmonautteihin verrattuna. This is vestibular test and every cosmonaut have to pass this test during his career. Now you have chance to try it. Heti tiesit, että se niinku kiaputtaa ympäri. Vähän vatsas alkoi velloa. Kosmonautin pitää kestää tuolissa 10 minuuttia, mutta ensikertalaiselle minuuttikin tekee tiukkaa. Se oli niinku ehkä kun olisi ollut niinku myrskyssä laivalla, että ehkä voi verrata vähän semmoiseen vellontaan. Pakko antaa propsit Tiijalle, joka meni siihen ensimmäisenä. No siis sehän nyt näytti semmoiselta ihan hirveältä. What is your advice for this chair? Trying to keep all your breakfast inside. <laughs> <laughs> nyt tapahtuu mun pahin painajainen. No niin Eli, oletko oletko valmis? En. <laughs> Huhhuh. Se enemmänkin, että et olisi ollut jossain avaruudessa. Se oli aika siis. Did, did feel like a... yeah, yeah. 30 kierrosta minuutissa ja sitten sinä ainakaan alkaalistettiin päätä tällä lailla. Harjoitat sun tasapainoaistia. Siinä jännitti sen verran paljon, että syke lähti nousemaan heti taivaisiin ja siinä lääkärit huomaattelikin sitä. Mulla tuli oikein semmonen mielikuva, niin kun mä olisin murokulhossa, semmonen muro oli siellä niin maaidossa pyörisi. Tuntuu, että mä olisin jossakin jo ainakin 400 metrin päästä sitä lähtöä. Että se murokulho on suurenne. Murokulho laajenne. Kaikki tuli ihan sairas hiki. Tämä on viimeksi oksentanut elämässään seiskaluokalle. I know it didn't look like much, but... Olekaa... Oli itse pyörinyt siinä ihan rutiinomaisesti näitä kymmeniä minuuttia. Joku puoli tuntia siellä menee, niin mm. Mutta mä myös kysyin Olekilta sitä, että minkälaista se on sitten siellä avaruudessa, niin se sanoi, että se on vielä pahempaa. Oleg, are you impressed? Yes, I'm impressed. But I wouldn't send you to space yet. This is just appetizer for Cosmonaut Light. And now I'm gonna show you the next level of Cosmonaut Training. Harjoitukset nousee ihan uudelle tasolle, kun on aika pettää kosmonauttien varusteet päälle. Me ollaan Moskova Star Cityssä. Tää mesta on avaruusmatkailu todellinen tukikohta. Täällä harjoittelee ja työskentelee avaruusmatkailu huiput ympäri maailmaa. Nyt meidät viedään katsomaan, miten oikeat kosmonautit harjoittelee. Welcome for Orlan Space U Training Facility. This is a place where all cosmonauts train how to use the space suit and how to perform EVA. Kaarella teistä on mahdollisuus päästä testamaan miltä tuntuu tuollainen lähes 100 kiloa painava avaruuspuku. Ne niin, ollaan hopenne tuplapatukka vetää kamat niskaa. No niin, ootteko te valmiina? Yes. Oh, yeah. Siinä vaiheessa alkoi jo vähän jänskättää, että ihan niinku adrenaliinipiikki näin. Jospa se sattuu se malkkoon. Ottakaa tuplat esille. Tuntui silleen, että aah, me voin kohta voittaa lotossa. Napsauttakaa. Fiilis vaan räjähti. No niin. Te kaks pääsette nyt tonne avaruspukuun. <tos> Ihan sama, mä olin onnellinen. Varsinkin Tiian puolesta oli melkein sillä kyynel tuli sinne silmään. Mä oon haaveilu, siis kymmenenvuotiaasta asti. Tästä tulee siisti. Tää on ainoa paikka maapallolla. Tää on tossa väärin alapuolella, missä pääsee kokemaan avaruuskävelyä. Mä en uskalla edes kertoa, kuinka kalliita nämä puvut on. Miljoona. Onko dollaria vai euroa? Oh, ihan tää pinoista. Tuppuku painaa kuin sata kiloa. Mä haluan vaan nähdä, kun ne liikkuu. Tiedätkö, että kun Godzilla on tälle... Sinne laitettiin alussa su... Vähän niinku vois verrata johonkin action-sankarin pukuun. Jossa virtasi viileä vesi niinku jäähdytykseksi. Nää oli niinku real deal. Mä ajattelin, että tuleeks tos ahtaan paikan kammo. Kypärässä oli semmonen paikka, mihin pystyy, jos rupeaa nenää rupeaa kutittamaan, käsillä ei pysty koskemaan nenää, niin pääsee nenää raputtaa sitä. Päällimmäisenä jäi mieleen, kun avaruuskävelylle mennään, niin siellähän ollaan monta tuntia, niin kyllä astronautit pitävät vaippoja kävellessään avaruudessa. 
painottomuussimulaatiossa päästiin suorittamaan eri tehtäviä, joista yksi oli tämmöisen kapselin luukun aukaseminen. Luukkukin tuntui niin tosi painavalta. Aseta kahva paikalleen, rullo hakaset pois paikoiltaan. Se ei ole muuten helppoa kaapelia pitkin niin kuin mennä eri pisteisiin. Päästiin kätteleväänkin. Se oli niin söpöä, kun ne sidottiin yhteen. Tämä on niin kuin ne koirat vetää sitä spageetti. Sitten meni silleen. Se oli ihmeellinen hetki. Puvun sisällä on niin eristäytynyt muusta maailmasta, ja vaikka se onkin niin kuin monen tuuman metallikerroksen takana se kontakti toiseen ihmiseen, niin se on jotenkin hirveän rauhoittavaa. Ihan niin kuin semmoinen yhteys tuli. Me ollaan tässä nyt tässä seikkailussa niin yhdessä. Ja siinä vähän lasit kolahti yhteen. What happens in space stays in space. Siinä kohtaa, kun pääsin näkemään uudestaan sen puvun ulkoopäin. Mutta tällä kertaa se ei ollut enää pelkkä tyhjä puku, koska niiden lukemattomien muiden siellä hikoilleiden kosmonauttien lisäksi siellä on nyt myös pisara sun hikee. Niin sit se jotenkin iski, että mitä oikeasti tapahtui. Ja sit se meni niinku suoraan tunteisiin. Ja tajus, että kuin harvinaista tää on, että ihminen pääsee kokemaan jotain tällaista. Kosmonautti, jos olet hommissa. Mikä teidän fiilis on? <laughs> Nurmipä, nurmipäivä, Tiia. Tämä on täällä tosi valmis. Seuraava juttu tulee olemaan vielä kovempi. On aika suunnata kohti suurinta ja haastavinta koetta, eli centrifugia. Ensimmäisenä matka toi meidät tänne, eli kosmonauttien koulutuskeskukseen, Star Cityin Venäjälle. Me ollaan jo saatu kokea, kuinka rankkaa kosmonauttien harjoittelu ja koulutus on. Mutta nyt on edessä kuumottavi haaste, joka takia joudutti tulemaan erillisiin lääkärin testeihin. Tänään joudutaan G-voimien armoille. Hello, hello, yeah. Aattiin oleeksi semmosen aika iso ihmis... <laughs> Mikä täysin sanoi? Ihmispyörittimen läheisyydessä. This is your next challenge, centrifuge. Tällä laitteen kokoa ja voima on vaikea käsittää, koska sen melkein 10 metriä pitkä varsi painaa monta sataa tonnia. This machine can simulate g during the Soyuz launch and landing. Kapselin pyöriessä kosmonauttia pitää kestää jopa 8 g voimaa Kaikki sai lääkäriltä puhtat paperit, mutta vaan yksi pääsee tämän laitteen kyytiin. Kapseliin nousee se, joka saa hopeset tuplapatukan. Ottakaa teidän tuplat esille. Oletteko te valmiita? <tos> Napsauttakaa. Yeah! Nikkihän siihen sitten pääsi. Niin näkyy se hopeiden tupla sillä, mitä oli ottanut. <tos> <tos> Nikke pääsi pyöritykseen. Tapers, no. Me saatiin lopputiimi sitten seurata tarkkaamosta. Kiinniteltiin mittareita ja härveleitä. Tukevasti kiinni penkkiä, ettei lähde poika luisumaan. Vähän jännittää. Kohta mennään. Sitten yhtäkkiä ovet menee kiinni ja tulee täydellinen hiljaisuus. Se sai vähän mietiskellä itsekseen, että mihinkään sitä nyt on taas lähtenyt. Sitten se jännitys iskee. Let's go! He doesn't look like it's nothing. Me seurattiin melko tarkkaan Niken elintoimintoja, miten monta g siellä kärsittiin. G-voima tuntuu tästä edestä ja puristaa sinne penkkiin taakse ja käsi on vähän vaikea nostaa, kun se tietenkin puhaltaa vastaan. Ja. Sitten näkyy vielä sykkeet, joka kävi jopa 153. Täällä on meno. <laughs> Kolmen G-voiman vastaa avaruussuhteen nousua ja laskeutumista. Sitä suuremmassa voimassa lähtee helposti kokemattomalta tajua. No, Mikkehän suoriutui ihan virtuaasi omaa esistä. Vois mennä uudestaan. Oikeesti? Ja kyllä mä G-vitamiinista nautin, että se on parasta mitä voi housut päällä tehdä. Toi Yusuf pääsi kans siihen. Se oli niin ihana, kun se jännitti niin paljon. En mä tiedä. En mä tiedä, miksi mä jännittää niin paljon, mutta... Ehkä vaan tietää sen, että ei, no, ei, ei, ei kosmonautti ole mikään helppo duuni. S***. Mulla on vessahätä myös. Ja sit mä istun täällä. Tää on täydellinen paikka suorittaa kaikkea. Onko teillä vaippoja? Good. I'm ready. Stay. 
Tämä oli niin hauska seurata, jos oli ihan silleen, wow, yksi G ja silleen. Good job. Jusuf selvisi siitä elossa ilman pyörtymättä, joten hyvin meni, mutta olihan siellä aika hauskan näköiset ilmeet. Ja... Ja, ja. Siinä vaiheessa, kun kahdesta geestä nostin kahteen ja puoleen geehen, niin se oli jo silloin, että ei vitsi, tää on nyt se kolme geetä. Sitten menikin vielä puolikas lisää, niin se oli että mitä täällä tapahtuu. Ja. Well, I'm not out yet. <laughs> I'm so happy that it's done. Uh, vähän pelokkaan näköisen tuli ulos sieltä. Uh. Pahin pelko on kohdattu. <laughs> Avaruusveljekset. Avaruusveljekset. Aivan käsittämätön laite. Ja te pärjäsitte tosi hyvin. Nyt on aika sanoa hyvästi. Oli... Thank you for everything. Okay, my pleasure. We're glad to see you in our space business. Definitely. And if you need a new cosmonauts, they are ready. I'm ready. Our doors always open for you guys. <laughs> Thank you very much. Goodbye. Se oli tietysti haikea hetki, mutta sitten Jusuf pudotti sen pommin. Monelle teistä tämä on viimeinen etappi, mutta ei kaikille. Se, jolle tulee Hopenin tupla, lähtee mun kanssa Zero Gravity lennolle Amerikkaan. Päästiin niin kuin jännittämään eniten koko tämän reissun aikana. Oletteko te valmiina? Yes. Kylmiä Ottakaa tuplat esiin. Nostakaa. Ja jos tähän asti ei ollut deodorantti vielä pettänyt, niin viimeistään siinä kohtaa... Napsauttakaa. Ei, siis mie vai? Voitto osu Ellille. Mitä? Sielun sisko ja silloin ne avaruus niin tatuoinnit ja kaikki. Voittaja on vattu. Sitten mennään. Kapteeni Jusufi päiväkirja. Laskeutuminen onnistui ja olosuhteet planeetan pinnalla viittaavat siihen, että joku on käynyt täällä jo ennen meitä. Ei me ihan Marsis vielä olla. Saavutti just Jenkkeihin ja tulti Ellin kanssa ennen Zero lentoa tänne Nevada-aavikolle ottaa vähän tuntumaa avaruusmatkalle. Kohta on aika leijua painottomassa tilassa tuonsien metrien korkeudessa, joten lähdetään kohti Mäkkarran kenttää. Mä heräsin aamulla joskus neljältä. Mua alkoi pelottaa, että mä en saanut sitten enää unta. Nyt on edessä koulutus- ja turvallisuusohjeistus, mutta Elli, ootko valmis leijumaan painottomana niin kuin astronautti? Todella. Sitten mennään. Lennon idea on se, että me noustaan erikoisvalmisteiseen lentokoneeseen, joka tekee 10 kilometrin korkeudessa parabeleiksi kutsuttuja liikkeitä, eli nousuja ja laskuja. Jokaisen mutkan pohjalla meidät litistää lattia pari geenvoima ja jokaisen mutkan huipulla päästään lentämään lähes 30 sekuntia painetta. Josi kyllä taisi jännittää pikkusen enemmän kuin mä. No itse asiassa jännittää välittömästi. Siitä odotettiin vaan sitä, että, että päästään lähteä. Tuli niitä G-voimia, se puski kehoa tuota lattia vasten. Ensimmäinen kävely oli itse asiassa, oltiin Marsin pinnalla. <tos> siis se oli niin hauskaa, siis silkkaa on, onnellisuutta, siis semmoista niinku lapsen iloa. <tos> Mut kuitenkin ootti sitä hetkeä, että on kokonaan painottomassa tilassa. <tos> se vaan yhtäkkiä niinku... Leijut ilmassa.
Välillä mä menin niin pää alaspäin kokonaan ja se ei tuntunut siltä, että olisi pää alaspäin, vaan siis se oli niin normaali päin. Siis mehän oltiin ihan täysin niin oma elämä astronautteja. Mä luulen, että astronauteista tuntuu samalta. Tavallaan nyt on niin kuin mission complete. Tuossa tuli vaan semmoinen fiilis, että tiedätkö, niin kuin ihan mikä tahansa on mahdollista tässä maailmassa. Ihan mikä tahansa. Tämä on ollut aivan käsittämättömän hieno matka ja me ollaan koettu uskomattomia juttuja. Mahtavaa, kun mukana ja kuka tietää, mihin seuraava seikkailu vie.